చెప్పాను <laughs> 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 రే బొగ్గు బాస్ ఒంటి మీద ఆఖరి బంగారం అమ్మించి సుమో కనిపించావు కిడ్నాప్ వర్కౌట్ అవుతా మీరేం టెన్షన్ పడకండి బాస్ అక్కడ రౌడీ నేను రెడీగా ఉంచా ఇదే మన లాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ తర్వాత అంతా బెనిఫిట్ ఏం ప్లాన్ చేశారా మీ అన్నయ్య బయటికి వెళ్లే టైం చూసుకొని మీ వదిన దగ్గర కంగారుగా వెళ్ళి వదిన అన్నయ్య కార్ లో స్పీడ్ గా ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు ఏం జరిగింది ఆపుదామా ఈ సుమోలో వెళ్దామా అని అడుగుదాం ఆ కంగారులో మీ వదిన ఎందుకు ఏంటి అని అడగకుండా సుమో ఎక్కుద్ది ఆ తర్వాత అదే కిడ్నాప్ ఇంకేముంది సూపర్ రా వింటుంటే ఆస్తంత నాదైపోయినంత ఆనందంగా ఉందిరా ఇప్పుడు మనం అన్నయ్య కోసం వెయిట్ చేయాలి ఇదేదో మెసేజ్ పెట్టింది వరుణ్ ఫోన్ చేస్తే కట్ చేస్తున్నావు రిటర్న్ కాల్ చేయడం లేదు నేనేమైనా తప్పు చేశానా పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి అవాయిడ్ చేస్తున్నావు తప్పు చేశానా పెళ్లి దాకా వచ్చేసరికి అవాయిడ్ చేస్తున్నా రే బుల్లభాయ్ మీ వదిన వదిన అన్నయ్య ఎక్కడికో వెళ్తున్నాడు పద బండి తీ సేమ్ డైలాగ్ రే తీయం రా ఎందుకు ఏంటి ఎలా వై వాట్ హౌ అని అడగకుండా ముందా కార్ని ఫాలో చేయండి ఏంటమ్మా పల్లవి ఏమైంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు చావటానికి నన్ను టెన్షన్ పెట్టమాకు పల్లవి ఏమైందో చెప్పు పల్లవి ఆ వరుణికి దీనికి ఏమి లేదన్నారుగా వాళ్ళ మధ్య బాగోతా నీ చెవులు అర విన్నాను అది కాదమ్మా నేను మీరు ఇంకేం మాట్లాడకండి నేను ఆడదాన్ని నాకు కొన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి ఆడది ఏదైనా క్షమిస్తుంది కానీ తన భర్త జీవితంలోకి ఇంకో ఆడది వస్తే అసలు క్షమించలేదు వరుణ్ బంగారం అమ్మా తీసుకెళ్లి మీ ఆవిడకు అడ్డాడం చేయించుకోండి అమ్మా నన్ను నమ్ము దివ్యకి అతనికి ఎలాంటి లింకు లేదమ్మా ముంద స్పీడ్ తగ్గించమ్మా తగ్గించు ఆయుష్ తీరు చచ్చిపోవచ్చు కానీ ఆవేశంతో చచ్చిపోకూడదమ్మా నేను ఇలాగే పోతాను నాతో పాటు వరుణి గారి పాటి కూడా నాశనం అయిపోవాలి వాడికి తగిన శాస్త్రి చూడమ్మా ఎదురు కాలొస్తుందమ్మా టెక్కులాడి కాపురంలో నిప్పులు పోసింది కాక ఇక్కడ దాకా వస్తావా నీకేం కాలేదు కదా ఏదన్నా అయితే వాడితో హైగా ఉందామనే ఎవడు వరుణ్ నువ్వే కదా వరుణ్ ఏ దగ్గరకు వస్తే కొట్టేస్తాను నిన్ను ఏంటి వరుణ్ నీ కోసం అంత దూరం నుంచి వస్తే ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఏ మెసేజ్ పెట్టావు చాలదా ఆ మెసేజ్ కి రిప్లై ఇవ్వలేదనే కదా డైరెక్ట్ గా వచ్చాను అంత ఆగలేకపోతున్నావా రెండు రోజుల్లో పెళ్లి వరుణ్ నువ్వు లేకుండా ఎలా ఓ ఫిక్స్ అయిపోయారా అంటే విడాకు లేకుండానే మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని కులుకుదాం అనుకుంటున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థమవుతుందా వరుణ్ 
నేను ప్రేమించిన వాడితో నా పెళ్లి జరగాలని పెళ్లి పెద్దగా మా పేరెంట్స్ కి పెద్ద కొడుకులా ఒప్పించావు నాకు బ్రదర్ అయినా ఫ్రెండ్ అయినా నువ్వే కదా వరుణ్ నేను ఇంతలా నమ్మితే నువ్వేమో చెప్పా పెట్టుకుంటూ వచ్చేసావు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నావు అసలు ఇంత దూరం నీ కోసం ఎందుకు వచ్చాను తెలుసా ఎందుకు వచ్చా నా మొదటి శుభలేఖ నీకే ఇద్దామని అర్జెంటుగా నేను వరుణ్ణి చూడాలి ఇది రైట్ డేస్ నువ్వు కంగారు లేదో మాట్లాడుతున్నావు నువ్వే పల్లవి అన్నయ్య ఫోన్ ఎక్కడ ఉన్నట్టుందేంట్రా ఆ ఫోన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ ఫోన్ అక్కడ ఉన్నట్లేగా సారీ ప్లీజ్ కోపరేట్ విత్ అస్ జాగ్రత్త నెమ్మది టచ్ చేయకుండా థ్యాంక్స్ 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 అనవసరంగా అనుమానించాను హలో వరుణ్ ఆ వరుణే కావాలి ఎవరు మాట్లాడేది రిస్తే మే తెరే భాయ్ లక్తాయి ఏంటి మిస్టర్ వరుణ్ నేను చెప్పే జాగ్రత్తగా విను నేను వదిని కిడ్నాప్ చేశాను దేనికి ఆస్తి కోసం ఆస్తి కోసం ఎస్ పది నిమిషాలు నువ్వు వచ్చి నాకు ఆస్తి రాసివ్వకపోతే వద్దు చంపేస్తా అది కాదు బుల్ అబ్బాయి నీ చెప్పే ఆల్రెడీ పది సెకండ్స్ అయిపోయింది పెట్టే ఫోన్ నీకు మా రైస్ మిల్ ఎక్కడ తెలుసా చేసుకుంటా ఎంత ధైర్యంరా నా ముందే మా వదిన్ని అసభ్యంగా అంత మాట అంటావా ఆడంబరం కోసం అప్పు చేశారని ఆస్తి కోసం కిడ్నాప్ చేశారని తప్పుడు కొత్తలకు వస్తే కోసి కారం పెడతా నీ అప్పుకు వడ్డీ అడుగు చక్కెర వడ్డీ అడుగు పూ చక్కెర వడ్డీ అడుగు అంతేగాని మాన వడిగా అంటే మటర్ చేసేస్తావుదనమ్మరా వదినంటే ఎవర్రా అమ్మరా అమ్మ ఎంత మాట్లాడావో తెలుసా నువ్వు ఎమోషనల్ అవుతున్నావు నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు కదూ ఐఎమ్ స్వరూప్ ఐఎమ్ లాయర్ ప్రస్తుతానికి మీ బదిలతో విడాకుల గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను విడాకుల ఏంటో మాట్లాడుతుంది మీ అన్నయ్య వదిన విడాకు తీసుకుంటున్నా వాళ్ళ కేసు నేనే వాదిస్తున్నాను ఫైనల్ హియరింగ్ తీసుకెళ్ళాను వచ్చాను ఏంటి మా అన్నయ్యకి వదినకి విడాకుల నిజమా నిజమే కావాలంటే ఇది చూడండి ఇలా తీసి చూడాలి అది కూడా తెలియదు తిరగేసి ఇచ్చావేంటి ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఓ చదవరా ఆడికి తిరిగిచ్చినట్టేగా ఆడికి ఇంగ్లీష్ వచ్చు This is a mutual divorce case under section 13B in the year 1955 Hindu Marriage Act. Oh my god, Gopala Gopala. How do you know that law point, sir? I did my LLB in early 1980s. Sir, I was born in 1980. 
You are my senior, sir. Hey! ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు అర్థం అవట్లేదు మీరు మంచి వాళ్ళని చెప్తున్నానండి ఏం పర్లేదు అది చెప్పింది నిజమేనా నిజమైతే మనకెందుకు లేకపోతే మనకెందుకు సి మిస్టర్ జూనియర్ సర్ ఆ వరుణ్ వచ్చి సంతకం పెడితే గాని పల్లవిని మేము రిలీజ్ చేయం బట్ సర్ ఐ యామ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ టు సే బట్ యు ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మిస్టేకెన్ వాట్ yes అసలు ఈ విని బదించుకోవడానికి వాళ్ళ అన్నయ్య విడాకులు తీసుకుంటున్నాడు అలాంటి ఈమె గురించి ఆనందకి వస్తాడు ఏ పోతే ఆయనకి ఆనందమే కదా అసలు ఎవర్ సర్ ఇట్ లవ్ ఫుడ్ ఐడియా ఇచ్చింది పట్టుకుంటే బెటర్ ఏంటి మేడం ఇది స్విమ్మింగ్ పూల్ లో టూ పీస్ బిగ్రీ తో ఊహించుకుని మిమ్మల్ని నేను మాట్లాడుకుని ముందు నాకు డబ్బులు అసలు వాసన చూసారా మేడం మీరు ఇలాంటి సెన్సిటివ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాడు ఆ అమ్మాయిని వేసుకుని వచ్చాడు అదే కూడా వేసుకుని వచ్చాడు నువ్వేంట్రా ఇక్కడ సారీ మేడం సారీ పెద్దలు ఎదురు మరీ పెళ్లి చేస్తున్నావు కదరా కష్టాలు వస్తుంటే పోతుంటాయి ఈ మాత్రం దానికి విడాకులు దగ్గర రావాలా మీ విడాకులు ఎదురు తీసుకున్నావు అంటే నీ విషయంలో అన్నయ్య మీరిద్దరు కలిసి ఉన్నారు చాలు విడిపోద్దురా ఆ నాకు ఆస్తి వద్దు ఏమొద్దు నాకు ఏదో చిన్న అప్పులు ఉన్నది తీర్చేదో చాలు ఓకే ఒక కిడ్నాప్ క్యాన్సిల్ క్యాన్సిల్ చేయడానికి బస్ టికెట్ ట్రైన్ టికెట్ కాదు కిడ్నాప్ నేనే బాస్ ఒక ఎమోషనల్ ఫుల్ వి సెంటిమెంట్ లో ఆయింట్మెంట్ అని తెలుసు నీ మనసు విన్న అది కరిగితే నెయ్యి అవుతుంది మాకు కోబోతుంది మర్యాదగా సంతకం పెట్టకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఏ ఒక్కడు బయటికి వెళ్ళలేడు మీకు ఫైట్ అవసరమా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటే ఫైట్లు వాడద్దు మీకు యూజ్ ఇట్ సమ్వర్ ఎల్స్ కమ్ మేడం ఏంటి ఏంటి అన్న
ఉంటాయి సంతకం పెట్టకపోతే పీక కోస్తా పీక కోస్తే సంతకం ఎలా అండి పెట్టేది అవునా అది నిజమే చావండి వీటి సంగతి నేను చూసుకుంటా నేను చూసుకుంటా సిగరెట్ తాగకూడదు మందు తాగకూడదు ఆ దివ్య పెళ్లి అవునండి కొంచెం పెయిన్ఫుల్ గా ఉంటే అది నాది కాదండి నాది ఇది నాది కాదండి నాది ఇది నాది ఏమైంది ట్రిప్ లాబ్లెట్ అయిందండి అబ్బా నా కాకలేసిన కొంచెం పెట్టరా ఇది ఉల్లిగడ్డ లాబ్లెట్ కాదండి ఇంకొంచెం జరుగు నేను పైకి వెళ్ళడానికి ఎంట్రీ దొరికింది అన్నమాట హ్యాపీగా వెళ్ళినండి లాయర్ గారు జీవితంలో తొంభై తొమ్మిది తప్పులు చేసి సంపాదించి సంతోషపడ్డా ఎంత ఆనందం అందులో లేదు రాజా ఇన్ని రోజులు సహకరించి వ్యతిరేకించినందుకు ధన్యవాదములు ఏంటి సార్ ఇది మా మేడం వాళ్ళకి విడాకులు ఇప్పించిన తర్వాత నాకు ఇప్పిస్తానని చెప్పారుగా మాట కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడే మా అలా కుదరదు కలిసి ఉండమంటున్నారు కుదరదు సార్ సుచి ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ చెట్టు మనిషి కూర్చుని ఉంటే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు అంటున్నారు మీకు కనబట్టలేదా ఎవరు అబ్బా మొన్నటి దాకా మీకు విడాకులు ఇప్పిస్తానని మీ చుట్టూ తిరిగారు లాయర్ సార్ ఆ సార్ మొదలైంది